with his uh, full race suit and helmet all ready to go, that he's expecting this to be quite a quick fix. Um, but uh, yeah, in any case, uh, it's taking seconds, a bit, bit So we will need two burnouts. Two burnouts. What's going on? Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e já temos logo de cara a confirmação que Leclerc sofrerá punições no grid porque está trocando componentes do motor, mais especificamente o CE, aquele CE que você vê nos componentes da unidade de potência, é de controle eletrônico e por isso ele vai levar 10 posições no grid de largada. Só que a situação pode piorar ainda, porque se trocar o turbo por si só, vai tomar mais 10. Essa confirmação pode ser feita pela Ferrari até o momento do quali, ou até mesmo depois do quali, mas provavelmente antes do quali, porque aí é uma questão também de performance. Eu estava pronto para dar o play na gravação, para falar para vocês que ainda não tinha nada especificando se o Leclerc sofreria punições ou não, e aí o Chris Medlan, jornalista, publicou no Twitter e aí os outros portais já foram confirmando logo em seguida, então eu estou gravando isso aqui cerca de 34 minutos após o encerramento do treino livre 2. Leclerc então já tem uma punição de 10 posições e se trocar o turbo serão mais 10 e aí larga lá do fundão junto do Tsunoda que fez a troca também de sua unidade de potência toda, vai largar do fundão da última posição e esses por enquanto são os pilotos que estão com punições para o grid de largada do Canadá. Se tivesse uma corrida sprint, coisa que não vai ter, pagariam a punição na sprint, mas como não é o caso, vai ser na corrida principal mesmo, que é um grande prejuízo, ainda mais considerando que Leclerc briga pelo campeonato. A sorte dele é que é uma pista boa de ultrapassar, ele tem um bom carro para isso, deve conseguir recuperar muitas posições. Falando agora em específico do treino livre, muitas equipes fazendo testes, não porque trouxeram necessariamente componentes novos, mas testes de ajustes para o assoalho, de ajustes para a corrida. A Mercedes foi uma que estava testando um assoalho com uma configuração diferente no carro do Hamilton. O Purposing parece em menor escala do que no Azerbaijão, o que é normal, mas ainda assim muitos pilotos reclamando, no caso da Mercedes em específico falando agora para vocês, é um carro que o Russell e o Hamilton reclamaram da, dos kicks, do desbalanceamento do carro, reclamaram bastante de como o comportamento do bólido estava afetando a pilotagem, e aí já dá para ter uma noção que as coisas não estão boas na Mercedes. Ainda mais com a nova diretriz que vai ter que mexer na altura do carro provavelmente, para poder limitar esse kick do carro. No geral, o treino da Mercedes foi inconclusivo. Como sempre digo para vocês, treino livre não é conclusivo, é indicativo, mas a Mercedes não deu muito a cara a tapa para mostrar para gente o que está tendo de performance. Quem acabou andando bem e já era esperado foi o Alonso. Nós vimos na corrida passada que ele estava muito rápido de reta, um traçado de velocidade máxima é bom para o Alonso e para a Alpine, e nas duas sessões ele ficou no top 5, o que mostra a Alpine vindo forte, ou pelo menos indica uma Alpine forte para o final de semana. Não vou dizer aqui que necessariamente ele vai terminar a corrida no top 5, você ainda tem as equipes grandes podendo colocar os seus carros ali, a tendência é que fique Red Bull, Ferrari e Mercedes nas seis primeiras posições. Mas chama a atenção a Alpine do Alonso andando muito forte, muito bem, assim como a Aston Martin do Vettel, que também citamos no vídeo de hoje de manhã, se você não viu, dê uma olhada no vídeo de hoje de manhã em que falamos da possibilidade de punição do Leclerc, mas no caso nós temos um Vettel muito rápido de reta, com um spec da Aston Martin que aparentemente é muito melhor do que a primeira versão, estão entendendo mais o carro e pode surpreender. Pode sim, espero ver uma boa corrida da Aston Martin. No que diz respeito à Red Bull por si só, também já é esperado que a Red Bull ande muito forte em pistas de alta velocidade. Verstappen liderou os dois treinos livres, o que não tem sido comum na temporada, geralmente o Leclerc vai ficando ali em primeiro, tal, ou então vai revezando com outro piloto, 
mas o Verstappen ficou em primeiro nas duas sessões de treinos livres, mostrando a força da Red Bull em traçados de alta velocidade, um carro que nasceu muito bem para esse tipo de traçado, além de ser forte também nas curvas de baixa e de média, talvez não tão forte quanto a Ferrari em média e baixa velocidade, mas compensa na reta e eles chegam como favoritos para o grande prêmio do Canadá. Não há nenhum indício de problemas na unidade de potência da Red Bull, eles falam que estão muito satisfeitos com a Honda, é um motor que está sendo dito como potente e confiável e que desgasta muito pouco, você consegue usar por várias corridas, várias sessões e ele não perde tanta potência quanto geralmente um motor acaba perdendo, então são pontos positivos para a Honda que é uma característica que ela já tinha mostrado no ano passado, enquanto a Mercedes conseguia colocar um motor muito potente naquele chamado motor apimentado do Hamilton, mas desgastava muito rápido, a Honda tinha um motor que não alcançava a mesma potência, mas durava muito mais corridas na mesma média de potência. Isso é um ponto importante, a constância do motor é importante numa temporada em que você pode ser punido uma, duas, três vezes por trocas de componentes da unidade de potência. Então a Red Bull está num bom processo, chega como favorita, vamos ver como que isso vai acontecer. No que diz respeito aos demais, tudo muito embolado, aquilo que a gente já espera, as equipes bem emboladas, a Williams sofrendo, a Haas talvez sofrendo um pouquinho mais do que eu esperava, a Alfa Romeo também sofrendo, o que já é esperado do carro da Alfa, o Bottas teve até um problema na segunda sessão que não conseguiu completar voltas, fez duas voltas, mas não fez tempo, teve que abandonar, e de resto é aquilo que a gente já está acostumado do Canadá. Não choveu hoje durante os treinos livres, choveu antes, mas eu estava olhando a previsão do tempo para amanhã, aparentemente vai chover durante o qual e a previsão é que chova de 8 da manhã até as 8 da noite lá no Canadá, lá em Montreal mais especificamente, tem que ver se vai chover na área do circuito em si, mas tudo indica que teremos uma chuvinha e o pico da chuva lá vai ser entre as 14 e as 17 horas locais para eles lá, o qual vai acontecer no que seria 4 horas da tarde para eles, para a gente vai ser às 5 da tarde. Vamos ver então como que vai acontecer esse qual, se vai ser na chuva mesmo e podemos ter surpresas, porque a chuva costuma trazer surpresas. Treinos livres então de muita inconclusão sobre os carros, problemas com purpose e agora esse problemão para o Leclerc de perder posições no grid. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!